Hello, ladies and gents. Um, I am going to be um, reacting to um, the Nightwish documentary, uh, the making of the album Endless Forms Most Beautiful. Now, Nimue was uh, very kind in sending me the link and uh, put it all together. I'm assuming all the clips were put together to make this, so um, props to Nimue for that, so thank you. Um, so I'm excited, I'm probably gonna do part one and part two, because it's quite long, it's two, over two hours. So um, yeah, I'm excited. Let's get into this. Seven months after the tour had ended, it was time to get back to work again. The band headed to Finland's beautiful wilds to plan their upcoming album. The band had rented sumptuous quarters and everything was ready for a happy reunion. Except that nobody had remembered to bring the cabin key. <laughs> after lengthy negotiations, the spare key was found and things could get rolling. I knew you were too much drink or something. Are you the key? Are you the key? Oh, you do have the key. That's the kind I of thing no I would do. I have no idea where we are. It's, there's snow everywhere and it's freezing, but as for that, we could be anywhere. I don't know. It's fantastic. How, do, how does it look? It looks great. Moving in with 12, 13, with how many are we? 11 Finns and a, and a Brit. Yes. Yes. Yes, here we Come are. Come on, Brit. Yes, we expect you uh, our expedition later on. Find the pearl. Find the source of the North Pearl. Yes. <laughs> hey, we don't talk like that Four over it. <laughs> For the view. Planning the album demands a lot of work. Guitar, bass, keyboards, and vocals there, and uh, pipes as well. So this is the first album with floor. That's, <clears throat> and we have a month and a half to do that. And then the first show after that is the 5th of June. The sound technicians joined the band around the long table. In addition to the recordings, the topics included touring, promotion, photo shoots, and everything else relevant to the album. Planning a release is meticulous work, and everybody's input is needed. But this is how it begins. The wheels are in motion and the hard work on the upcoming Nightwish album will continue in the next diary clip. Siitä hetkestä kukaan biisiä tekemään mulla on tarina päässä niin kuin tota laulumelodiat Florin Markon ja Troin äänet on ollut pääsin sällä koko ajan. Kun mulla on hyvin selkeä näkemys miltä ne biisit tällä hetkellä tulisi kuulostaa. Totta kai ne muuttuu vielä hirveästi, kun ää, niitä treenataan ja sovitetaan bändin kanssa. Ne on syytäkin muuttuu, mutta mulla itsellä on tällä hetkellä hyvin selkeä kuva jo kaikista biisistä.
10 weeks after the first meeting. Not only had the snows melted in Finland, but the new songs had also received their initial demo form. The recordings took place in a small cabin in the middle of the woods, where metallic chords found their form and notes fell in sequence. What a perfect location Pero, to make an album. It's a secluded, quiet place. Yeah, it's a very secluded 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 place. Eräkämppämajoitusta demottamiseen ja ollaan todettu se erittäin toimivaksi ratkaisuksi. Saa olla omassa rauhassa, luonnon rauhassa. Pystyy keskittyä ihan 27 siihen, mitä tekee. Studioolosuhteissakin no, on toki puolessa. Tai jotenkin vaan toimii meille. At this point, only the writers themselves had heard the songs. Instrumentation, melodies and arrangements were presented to the rest of the band with samplers and just a few instruments. It's a totally different thing for them, because we don't hear the bass in a different way. We don't hear how the melodies are going. The stories are going to be in the lyrics. It's a general feeling. It doesn't matter if anyone else can hear it. There are Matsko, who are listening to the music now straight to the end. There's also a Matsko, who is clearly aware of the music, and that you have to listen to the music and that you have to listen to the music. Laulumelodiat ihan laulettuina ja muuta ja tekstit, että ymmärtää kaikki asiayhteydet tälle näin. Mutta niin tässä tilanteessa sitä ollaan oltu ennenkin, että niin loppupeleissä luotto on kova. Et siinä vaiheessa kun ne kasataan finaaliin saakka, niin kyllä sieltä niin teemme alkemistit ja shaisse muuttuu kullaksi. Siitä hetkestä, kun käyn biisiä tekemään, mulla on tarina päässä, niin tota, laulumelodiat, Florin, Markon ja Troin äänet on ollut pääsisällä koko ajan. Kyllä mulla on hyvin selkeä näkemys, miltä ne biisit tällä hetkellä tulisi kuulostaa. Totta kai ne muuttuu vielä hirveästi, kun ö, niitä treenataan ja sovitetaan päivittämässä. So no, Siinäkin muuttuu, mutta so mulla itsellä on tällä hetkellä selkeä kuva jo kaikista biisistä. Although the process is both passionate and rigorous, nobody cares to work all the time. What else can you do in a small cabin in the woods then? Drink. Se on vähän niinku tällaista niinku just parailla näkyy, että kahvistelua ja höyryttelyä ja sitä aina välillä tehdään jotain, joka toivottavasti on järkevää. Katsellaan leffoja ja saunota ja istutaan paljus. It seems the album is progressing smoothly. Or what do the culprits think themselves? It's a beast nyt niinku Eilen kuuntelin noin 12 kappaletta läpi, kuinka niistä hyvin optimistinen fiilis jäi. Rykmentti on hyvällä mallilla ja niin kuin luotto on kuitenkin ollut innistäänkin jo silleen, että kun pannaan tää lauma kasaan pisteen niitä niin kuin purkkiin, niin tulokset ovat olleet yleensä hyviä. Et, ja mulla on sellainen kutku niin kuin tässä, että oma kiinto on kova, kun on taas niin kuin vähän niin kuin uutta verta niin sanoakseni, niin, niin so the adventure continues. Stay tuned for the next episode. Nämä viimeiset kuukaudet jopa vuodet on ollut jotenkin tosi hedelmällistä aikaa, että ei ole tullut sellaista blokkia. Että on ollut Roope Ankkaa, on ollut tätä tulevaa Nightwishia ja on ollut sitä hyvän epäväisyysbiisin lohtua. Ja kaikki on jotenkin tullut aika vaivattomasti. So it's nice when it comes easy. Tällä hetkellä on kyllä takki ihan tyhjä. Tää se on reilu kuukausi, kun sain tuon viimeisen biisin tehtyä, niin oli vähän semmoinen olo, että nyt ei tarvitse muutama kuukauden harrastaa tätä biisinkirjoitusta. During the last 18 months, there's been a lot going on in the composer's head. Now that all songs have been written, it's maybe time to take a peek into the Nightwish writing process.
miten musiikki syntyy? Se syntyy aina sillä tavalla, että tulee palava halu kertoa joku tarina tai päästää höyryt ulos pään sisältä. Joku asia vaivaa tai innostaa, inspiroi. Joku asia on vaikuttanut niin vahvasti, että syntyy semmoinen palo, että tänään pois muuntaa musiikiksi. Eli yeah. yritetään löytää juuri oikea fiilis, oikeat instrumentit. That's real music. Yritetään siihen tarinaan, mitä haluaa kertoa. Ja sitä sitten väännetään kuukausitolkulla, että saa mieleisen itselleen. Ja sen jälkeen, kun tuntuu, että nyt on oma takki tyhjä, mulla ei enää mitään annettavaa tähän kappaleeseen, niin siinä maassa esitellään kappale muille bändijäsenille ja käydään saa tästä paremmaksi. Mutta mulla henkilökohtaisesti se aina vaatii sen tunnan latauksen ja aiheen. Tuskin on koskaan tehnyt ainuttakaan kappaletta, koska se on jami pohjalta, että käydään soittaa jotain tai kuulostaa hyvältä ja mistä vähän tämä kappale voisi kertoa. Kyllä se aina menee toisinpäin. Kun mulle tulee mieleen se tarina tai teema, josta haluaa kappaleen tehdä, niin me aina näen sen ikään kuin lyhyt elokuvana. Jokainen näistä biiseistä on ikään kuin soundtrack sille lyhyt elokuva. I like his way of thinking. Jos tästä tarinasta tehtäisiin leffa, niin minkälaista musiikkia tämä taustalla olisi? Siltä pohjalta nämä biisit aina syntyy. Writing is elaborate work. What kind of methods have been used? Me on ehdottomasti parhaimmillaan ja aamulla, että Yhtä biisiä en ole tällekään levyllä tehnyt ilta kuuden jälkeen. Me, me tykkää herätä aikasi 7-8 aikaa viimeistään. Sitten aamusumpi kohdalla ja biisin teko. Sitäkin mä oon kokeillut, että tuota, pistää kello soimaan kolmelta yöllä. Ja mulla on sanelukone tässä vieressä. Ja heti kun herään, niin laitan ne ajatukset tuota, narulle tai käyn soittelemaan jotain. Ja pakotan itteni kymmeneksi minuutiksi soittaa jotain juttuja, sitten kuuntelee aamulla. Sieltä on jotain hauskaa ja käteen. Ihan käsittämätöntä mun kerrosta myös, mutta nyt on hauska kuunnella. <laughs> Kyllä me tiedän aika tarkalleen, milloin se kuulostaa omaan korviin just sellaiselta kuin pitää. Se on äärimmäisen miellyttävä tunne. Edellisen levy Storytime biisin kertosää, kun tuli. Mutta se oli saman että nyt tässä. Yes. Se on niin mahtava fiilis. Se on, se on parasta koko tässä hommassa on se tarina ja sitten yrität löytää just oikeat ö, melodiakulut ja soinnut, lyriikat, instrumentit siihen. Ja sitten kun se napsahtaa, tiedät, että tämä on just tässä. Niin se on maailman hieno fiilis. Siis se on kanssa yksi metodi, mitä me käytämme, että me haastan joka ikisen kohdan, mitä tein. Vaikka se tuntuisi miten täydelliseltä joku riffi kertosää, niin mietitään, että voisiko tämän tehdä vaikka jolla toisella soittimella. Öö, voisiko tästä, onko tämä kuitenkin balladi? Öö, voiko tämä olla kaksi neljäsosaa sijasta, kolme neljäsosaa? Mikä yeah, so ikinä osa aina haastaa ja pyöritellä. Ja sen takia tämä on just niin aikaa vielä homma, että yhteen levy vaatii vähintään sen vuoden puolitoista. Yeah, that's crazy. 12 to 18 months to write an album. Nämä viimeiset kuukaudet, jopa vuodet, on ollut jotenkin tosi hedelmällistä aikaa, että ei ole tullut sellaista blokkia. On ollut Roope Ankkaa, on ollut tätä tulevaa Nightwishia ja on ollut sitä hyvän epäväisyysbiisilohtua. Ja kaikki on jotenkin tullut aika vaivattomasti. Tällä hetkellä on kyllä takki ihan tyhjä. Tää se on reilu kuukausi, kun sain tuon viimeisen viisin tehtyä, niin oli vähän semmoinen olo, että nyt ei tarvitse muutaman kuukauden harrastaa tätä viisin kertaa. Eikä siis siinä mitään, ei ole, ole tarvittakaan, mutta huomasta sitä, pitää vähän tankata. Finally, what Nightwish song was the fastest to complete ever? Kyllä se on Amara. Noin kaksi tuntia. Two hours? 
tuli vaan aihe ja sitten säveltelin siinä, kirjoittelin vähän nuotteja ylös ja laitoin sen presserin talteen. Koko prosessi kesti noin kaksi tuntia. Sanoja tuli tehty sitten muutama päivä. Edelleen käytän tällaisia korppudisketteja. Siellä on, itse asiassa tässä levyllä on tulevan naikuisin demo. Great. Maybe we'll get closer to the 21st century in the next episode. Stay tuned. No siis, bändihän ei ole vielä kuullut noita demoja. Mitä nyt Marko muutaman biisin, kun kävi, kävi vähän lauliskelle ja soittaa akkareita tuolle demoille, mutta kukaan muu ei ole kuullut tästä demosta tahtoikaan. Se on jännä paikka ja tänään sitten mennään tuonne Sotkamoon. Istun nuotille ja kuunnellaan demo, demo läpi. Mut niin kuin sanoin, niin nämä on niitä ihan... Ihan huikeita hetkiä. Tää päivä. Se hetki, kun laitetaan, laitetaan ne biisit soin. I'm liking this. This is so fucking interesting. had heard the demos and had an inkling of what the new album would sound like, it was time for the Nightwish summer camp. The band would spend three months isolated in the wilds to enjoy the Finnish summer, and most importantly to rehearse an album full of metal music. Tiedätkö, että te niinku aika kultaa muistut. Jotenkin mulla oli sellainen kuva, että me osataan soittaa. Ne harhakuvat karisi. The Finnish foursome kickstarted the camp. Their intention to bravely build the rehearsal studio without the technicians. Oli ihan se suuri shokki. Jumman kautta muusikkoja, muusikko joutui itse laittamaan kannus alusta, alusta pitäen kasa ja vaihtamaan vielä kalvot ja virittämään ne. Tämä on ennen kuulumaton julkeita toimintaa, mutta tota, ehkä se tekee ihan hyvää silloin tälle, silloin tälle itsekin tutustua siihenkin puoleen. Näin tosiaan pääsi käymään, että ei ollut tekniikoita paikalla. Aluksi me tultiin tänne hirvittävän kamaläjän kanssa ja sitten sitä niin kuin hiki päässä kannettiin laatikoita puolitoista vuorokautta ja viriteltiin tuolla ääniä ja taajuuksia ja kytkettiin joku piuhe ja sitten huomattiin, että se oli päin mäntyä ja sitten kaikki se, mitä me oltiin tehty valmiiksi esimerkiksi tuolla tarkkaamman no, puolella. Siinä vaiheessa, kun geneelikin miehit tuli mittaamaan, no, niin, kaikki, tuota, no, niin uusiksi kaikki järjestö pöytä piti kantaa pihalle ja tuoda pienempiä ja kääntää toisin, täysin toiseen suuntaan. Ja Kalibro, että ne on tarkkoja kavereita, kun sieltä tulee joku 0,2 millisekunnin heijastuma tosta seinästä, niin se, tämä suunta ei käy. After some initial hiccups, the rehearsals got underway, and everybody was instantly on the same page. Kärkä halke! Ottaa varsinkin huomioon, että mitä edellisestä yhteis- yhteissoitosta on aikaa. Mitä sitten tulee 11 kuukautta tämän kuun puolivälin tienolla, niin se on yllättävän pitkä aika. Niin siihen nähdään jo ensimmäiset raapimiset ja yritykset, niin hyvää enteileviä. Tännekin reenattiin. Niin... One second, my cat. <laughs> my cat wants to come in. Sorry, my cat wants to come in. <laughs> Sorry about that. Animals, eh? 
niin ne alkaa aueta sitten. Tänään oli ensimmäinen vähän semmoinen hemminkin ah. biisi, niin kyllä siinä ei ole vähän kädet pystyy ja mossausta. Ja... En tiedä, onko se iän tuoma juttu. Ei... You wanna watch as well? Se näyttämisen halu ja vimma, niin se on ehkä karsiutunut taas vielä enemmän pois. Biisin ehdoilla ja kikkailu. Tai silleen, nyt se tuntuu sen tien, nyt kun sovitellaan tässä kolme kuukautta, niin kyllä sitä prokeita sieltä tullut. Niin riffi päättyy aina fissään ja kersin jälkimmäinen pulsko A. Ensin vedin eestä ja sitten laski sissä. Rehearsing the demo songs is teamwork. Each member adds his or her personal touch to the songs. And during the rehearsals, ideas keep on flying. Mut kyllä mä nytkin, kun ollaan noin kolme biisiä käyty läpi ja näin, niin kyllä sinne koko ajan jotain pieniä, pieniä juttuja, juttuja tehty ja pieniä muutoksia. Ja varmasti sitten just semmosia viimeistelyjä, joilla saadaan sitten ne biisit heräämään. Tai semmosia pieniä koukkuja, millä saadaan vähän mielenkiintoa vielä lisää siihen biisin kokonaisuuteen. Jukka kelasi tuossa yhteen osaan, että pitäisikö tähän niin komppiin päähän saada vähän jotain juttuja, että toi lepää nyt niin tuolla yhdessä suunnassa, että meidän pitäisi ehkä bassolla ja rummulla tehdä jotain, että lähdetään testaamaan, kokeile fillia, aha, siihen tulee tollanen paino, me aletaan bassolla samanlaisia. Mutta no niin kuin pääpiirteissään rakenteet ja muut, niin ei ne ihan hirveästi enää tässä vaiheessa muutu. Ei ehkä tälle etukäteen, sit kun päästään kaikki tuolle soittamaan, ja, niin, niin ne tulee yleensä aina... Sitten sinne soittotilanteessa kukin vuorolla ehdottelee, mitäs jos lopetettaisiin ja mentäisiin juomaan vaikka. Kaikissa hienoissa biiseissä on vähintään kaksi kitarasooloja. Kaikki hienot biisit alkaa kitaran introlla, että ei toi ole vieläkään täydellistä levyä tullut. That's it for this time. The Nightwish train runs on schedule. And in the next episode, more hobos will jump on board. <laughs> more hobos. Tietysti odotetaan innolla sitä hetkeä, että saadaan Floor ja Troy tänne täällä. Yeah, come on Floor, where are ya? Se tulee ole tosi nastaa tätä laulajan kanssa, laulumelodian kanssa, noita biisejä, että kyllä saattaa löytyä ihan uusia luottamuksia. Finnish Forest welcomed two new denizens as the missing band members Here arrived at the camp. It was July, the hottest time of the summer. As I said before, it seems it is appropriate that we should we should do this here, but but when you it's hard to describe what it's like, the peace, the stillness, the the geology, the the biology of the place. You know, the strange insect on your hand. I've never seen anything like that. And uh, the place is just teeming with it. It's swirling with life. You know, the, there's ants all over the place, and there's this uh, the, the glorious lake there. That's that looks absolutely uh, we've some fun on, beautiful. On that lake. I'd like <laughs> to be there right uh, now with a drink. It's wondrous, wondrous place. Wondrous. Wow, that's like a postcard picture. Perfect. Well, I am very sensitive for environment. Don't put me in the middle of a city in, in a maybe super shiny, fantastic studio uh, and, and keep me inspired for weeks. And a place like this does. I, I love nature and I love calm. And, and you know, we, we can work for hours and then you can relax and, and truly relax. And that I think is super important to keep the vibe going from, from this point off where we're rehearsing until we go into recordings. I, of course, the re recording moment is this gives you that feeling like, okay, what I'm doing now will be 
this will be it, you know, you're, you're going to be listening to this for the rest of your life and so is the rest of the world. So if you start thinking like that, it's like oh, a huge pressure. <laughs> but if the vibe is relaxed and you start to grow confident throughout the rehearsal period and then record in the same environment, I think that is super smart and there's no fancy studio in the world that can match that. <laughs> Recording an album in a forest lodge has many benefits, but it's not without its problems as well. No, siinä on tietysti se, että ei tarvitse lähteä merta edemmäs kalaa, että meillä on tässä setti ja yläkerrassa setti, jolla äänitellään ja muut tolleen noin, niin se pääset aika nopeasti käsiksi, että nyt on valmis. Äänitetään se pätkä, katsotaan miltä se kuulostaa, niin siinä ei kauaakaan nokka tuhi. Siinä mielessä se on helppoa ja rentoa albumia, kun tehdään, niin, niin studiot on siinä mielessä turvallisia. Tota noin, niin Ne on hyvin eristetty, sun ei tarvitse pelätä, että ulkoa tulee joku mekkala tai muuta tuolla. No, tossa, jos on, on joku herkkä laulupaikka menossa ja sitten ukkonen sattuu jyrähtää, niin kyllähän se perkelee sinne mikrofoniin puhtaan. The vocal style of the new front lady has opened new avenues in the songwriting. She has inspired the band and been inspired by them as well. I mean, his style didn't change, of course, but there are things that... that that he that he hears me singing as well me as for example Troy and uh, Marco and and you can just feel that those parts really fit and at the same time he's triggering me to do new things so I'm gonna also find new you know sounds and borders within my sound and 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 let's just try this and usually you know it just fits yeah you can hear it in your head as he must have heard it when he was writing it and that I think is is so great about him because he, he can he can just do that just from his mind. <laughs> Materiaali kuulemma oli taas niin helvetisti, että viimeinen kuukausi on heiltä mennyt siihen, vaan että yritetään olla tavalla sakkopinnosta biisiä rakenteesta. Mutta tota, hyvin siellä oli kotiläksyt tehty, että biisit oli aika hyvin hallussa ja on tässä nyt jo paljon uusia hienoja ideoita sinne tänne. Because Thomas, the way he writes, um, he writes really challenging parts you know, especially for the for the pipes, because the pipes are very much part of a uh, a style and a tradition to play them. So it's always nice for me to 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 really push the, the boundaries of the instrument. But uh, but it's not to saturation point. You know, it's not there's not pipes over every song because that would be stupid. But but when the pipes appear, it should be powerful. Uh, which I think we achieved on Imaginarium, you know, with I Want My Tears Back. When they uh, arrive, people go, wow, you know, listen to that. So we've, we've gone for that as well, to try and have a nice balance of the instrumentation. I want my tears back now. Yeah, I remember this for the sick. It's totally fucking correct about that. You can't have on every song. It's, it's progressive in its in its outlook. It's mm -hmm. it's definitely it's a lot different to Imaginarium. But at the same time all the all the key parts are all there. You know, it's still absolutely Nightwish. But there are some some parts that will probably startle some some people. But nothing nothing cheesy. No, there's gonna be no dreadful pathetic stabs at trying to, you know, jump on some bandwagon, you know, slap some I don't know, shit rap or something on it. There's none of that none of that nonsense. <laughs> It's, uh, it's yeah, we don't want no rap. To its, we to don't its want no rap. And to its point. But at Stay the same metal. time, there are bits on it that you, you, it makes you go, whoa, you know, blimey. That's... Jos vanhat merkit pitää paikkansa, niin se tulee vielä saamaan ympärilleen aika paljon <coughs> rakenteita, mitä demolla ei ole vielä kuultavana, jotka vaan pyörii jossain tuomaksen mielikuvituksessa. It feels even better than ever. I mean, after the adventure of the Imaginarium tour, it now feels a second ago, now, now that we're all back together. And to embark on this new album is really, really exciting. And already after one day of, of playing through three songs, it's, uh, you know, hairs up on the, on the arms and real sense of anticipation of something wondrous. It's uh, pretty hard to learn Finnish while being in a other country, which is a big part of the reason why I moved to Finland. And hopefully from this point off, things will be become easier. And uh, I already noticed that I do understand people better. She's uh, got kind a great of depending smile. on the uh, the accent, the you know, 
It's a very uh, Eastern Finnish accent. I ha have a harder time. So, but uh, maybe in the end I'll have the thickest <laughs> Eastern accent <laughs> of all. <laughs> Recording the new album has kept the band busy for the whole summer, but one of them still found time to move. Vocalist Flor Janssen hauled her belongings from the Netherlands to Eastern Finland. And now for a couple of weeks I've been living here in, uh, in Joensuu, been full time in uh, Finland enjoying the Finnish summer, which has been extraordinarily warm and uh, light, of course normal for Finnish people that the light that. is always there also in the night but for me it was new and um, yeah so far I've been loving it. Now Finns are often considered a bit quiet and shy but is this fact or fiction? I think fiction. Uh, people are um, a little more inward uh, not very easily to accept to to um, let let you in, and uh, but once they do, you get close to a person for real. Um, that I've noticed, and here in Joensuu and the area, people are very helpful. Um, coming here as a as a foreigner, not knowing my way yet, and and I can ask anyone. They even if they don't know, they'll try to help you or uh, super friendly. Hey. <laughs> Yes. I am trying to find my way to Prisma, the, the big store. Yeah. Uh, you can Only if you knew, that was floor. <laughs> yeah. And just keep going that way. <laughs> okay. Yeah. Okay. You should find it. All right. Get those yeah. yeah. I found Prisma. I don't know if you can see how huge this place is. Oh, there is one. Row 105, 106. The good thing is, they put signs up above every row so you can see what's in there. And for our convenience, they translated it. But it's in Russian. So you can choose which language you can't understand in my case. <laughs> my finish is... Uh, I'm sounding like a three-year-old at my best. Um, it's super hard to really have a conversation unfortunately. I know a lot of words so and, and so reading signs and stuff is becoming better uh, or going to a supermarket and, and uh, but some specific words of course you, you don't get to with first year Janssen. plus um, the it? grammar structure of the language is so complicated. Can you pick me up some vodka please? You really have to know a lot to really make a normal sentence without making mistakes and um, when you used to be able to express yourself as an adult in your own language or as I can do in English, for instance, um, it's sometimes hard to switch back to very simple talking like I ha am forced to do in Finnish. So a real conversation when I really want to tell something, I can't do it in Finnish. But basic things here and there, yes, and um, I'm starting to understand better. Also here now in Pohjois Karjala, this county in the northeast of Finland, where uh, the accent's different from, for instance, in Helsinki, or um, what people might not know is that the difference there is a difference between spoken Finnish and official Finnish. So mm. the things that so I learn, you know, what's in my book, no one uses mm. that. So, okay, how does spoken Finnish sound like, and how does it sound in this area, and what is the difference? And uh, you can only really get it hint of that when you start to know the language a bit better and it's nice to notice that that is something that I now notice a bit better. But do you understand what the guys say? Yes, but it depends on how thick their accent is and how fast they speak. There is one question that surely interests the fans. Is the Dutch woman already turning Finnish? I love it. <laughs> yeah, I have mean an Oma sauna, <laughs> my own sauna, 
which is, was one of the things high on my bucket list for this country. Also love it and is not completely unfamiliar since we have uh, a Dutch version of it that we call Drop. And, uh, Drop? Yeah, I like both the, um, the candy as the ice cream, as the, um, the booze, the salmiaki booze. Very nice. <laughs> and that is a fact. Without hot sauna and cold beer, life is more boring and Finnish grammar more difficult. Sauravassa. Sauravassa. But they're making it weird now. Sauravassa yaksusa. Sauravassa yaksusa. Yakusha. Sauravassa yaksusa. Yakasusa. I hope I've said that correctly. First impression is that this is going to be a really good album. It's like, I mean, I've heard it for years with After Forever, but this is a new step. I mean, the songs aren't even finished yet, but you can just hear it how they're going to turn out. And, my head you can hear the choirs the strings the elon pipes all the things that will be added it's early but i'm pretty sure this is going to be one of the albums if not the album 2015. joo on kärsin unettomuudesta jo vuosien ajan ja se on ollut, ollut seurana jo oh. aikaisemmilla kiertoilla ja ne kyseessä ei ole mikään kyseisen vaivan kevyin Muoto vaan puhutaan siis täydellisestä unettomuudesta, jonka kanssa toimeen tuleminen on aika, aika haasteellista ja ihan normaali olosuhteessa saati sitten sen verran epäsäännöllisessä hommassa kuin kiertoilla pyöriminen. Ja tuota, meillä on nyt oltu treenamassa tulevaan aitoislevyyn kuukauden päivät suurin piirtein. Valitettavasti kyseinen, kyseinen vaiva on ollut seurana myös täällä. Ja tästä johtuen on nyt joutunut tekemään, tekemään henkilökohtaisen päätöksen, että astun sivuun, sivuun tulevalta näytyslevyltä ja tulevalta kiertueelta. Tämä on nyt valitettava tilanne, mutta ainoa oikea päätös tässä. Tämä ratkaisu, mihin Jukka päätyi, on äärimmäisen epäitsekäs ja senkin takia hyvin kunnioitusta herättävä ja meidän pitää myöskin bändissä kunnioittaa tätä päätöstä, mutta samaan aikaan se kyllä tekee minut ihan pohjattoman surulliseksi. Nämä viime päivät on tuntunut siltä, että näkee pahaa unta ja toivoo vaan heräävänsä. Heräävänsä, mutta tota, näin se nyt vaan meni. Ja ne on erittäin optimistinen myöskin sen suhteen, että jossain vaiheessa Tulevaisuutta. Puhutaan nyt sitten kuukausista tai vuosista, niin Jukka selättää tämän koettelemuksen ja palaa, palaa bändiin takaisin. The first priority right now is to become healthy again. Exactly. And not to um, try and push myself to do this even, even though I know that I can't. So to acknowledge that and to tell us I'm sorry, but I can't, and I will focus on getting healthy. I think is a very brave decision, and I fully support that. And I really hope that the coming time um, will help him to get his health back and back on his feet, and the old, uh, almost Superman Yuka that he that he can be. And uh, we'll wait for him. Uh, I I can't wait. Ei tämä kuitenkaan saisi niin vakavaa olla, että riskeeraisi omaa terveyttä ja Ootellaan ja toivotaan parasta. Oma veikkaus, että kohta se on taas kapuloitten varas. Tähän liittyy vielä kuitenkin niin kuin paljon muutenkin pelkästään niin bändisoittaa. Siinä on ympärillä on firmaa, on kaikkea mahdollista. Niin kuin sitä aseveljeyttä, sitä kunnioitetaan ja arvostetaan niin pitkälle kuin sitä voidaan. Että niin paljon kuin me voidaan antaa hemmolle vielä niin kuin mahdollisuuksia olla mukana ja muuta tällainen, niin totta kai niin tehdään. Jään hoitamaan. Niin kuin on tääksti hoitanut, hoitanut taustalla yhtiön asioita, että siellä riittää kyllä, kyllä tekemistä, on riittänyt tahasti ja riittää tulevaisuudessakin. Mutta se tärkein rakkain on nyt toistaiseksi ainakin poissa kuvioista. Hyvä ystävä Kai Hahto, jonka porukka tuntee varmasti Wintersanista, Suolotesanista, mitä muuta mm, bändiä yeah. onkaan. 
Oh yes. Rumpali totta kai ensinnäkin ja mut mikä sitten hienota mm. niin mahtava persona. Ja niinku sanottu hyvä ystävä. Yes, I remember him in Wind of Sun. How can I not? Onneks heti kun asiasta hän ilmoitettiin ja sanottiin. Niin mun love that palveluksille, drama. Palveluksille niin. Ei väärän hetkeäkään. Hyvältä puikkoihin. Niin se sick drama as well, niin so. Kaitsi tulee nyt tänä ottaa rummut. Joo, eli kolme viikkoa sitten Jukka soitti mulle puhelimella, että olisi tämmöinen tota ongelma, että tarvitsisi apua tämän no kanssa. Ja man to call with his geezer to replace. Nyt ollaan täällä. To fill in for him. Tunnen kaverien tuudesta ja ollut parilla edellisellä levyllä mukana rumputeknikkana, mutta nyt sitten ollaan auttamassa ihan niin kuin isommalla kädellä. Tietenkin Jukka on mulle hyvin, hyvin läheinen, että se on niin kuin hyvä, hyvä ystävä, että se on... Niin kuin Haluan, haluan tehdä mahdollisimman hyvää jälkeä tietenkin myös niin Jukankin takia, koska Jukka joutui nyt jäämään sivuun tästä hommasta ja se on varmasti aika rankkaa, rankkaa sille kuitenkin niin kuin sanoo jätkille, että nyt ei, ei pysty, pysty nimenomaan toimimaan, toimimaan tota tällä hetkellä. Eli tämä on itsellekin aika epätodellinen fiilis, että on, on nyt sitten täällä treenaamassa jätkien kanssa. Päästä ei tehty hepposin perusten, tämä ei ole mikään, että nyt kerran sattui käymään näin, että jostain tietystä syystä johtuen unottomuus on, on seuraksi tullut, vaan sitä on jo vuosia ja sitä on yritetty ja hoitaa, jos minkämoisin keinoin saada hallintaa. Tietysti ihmitä tapahtuu, ehkä jossain vaiheessa keksitään, tai ehkä löytyy syy, minkä takia unottomuus on vaivannut ja jos näin käy, niin on. On kyllä juoksu jaloin palaamassa tonne, tonne minne, minne sydän kuuluu. Mutta tota, katsotaan. Siis, niin kuin sanottu, ihmisiä sieltä tapahtuu. Toivotaan parasta, pitää spirittiä yllä. As summer turned to fall, the springtime demo recordings had been transformed into final tracks. Well, almost. No, nämä sessiot on mennyt käsittämättömän jouhavasti. Ollaan suorastaan edellä aikataulua. Tota, Flori on vetänyt huikealla kaksi biisiä päivässä pahtia. Marko taas soittaa bass puolessa toista päivässä. Emppu soitti komppikitarat viikossa. Että me vaikka ne oli sen verran hyvin treenattu tällä kertaa, että tämä meni näin sujuvasti. Ja ollaan haettu vähän semmoista enemmän bändifiilistä kuin kotoutuu. Että edellisellä levyllä oli kahdeksan raataa komppikitaraa, että me emme kahdellakin pärjätä. All right. No, it's okay. No, yeah, Tuomas challenged me uh, using everything I have to offer. <laughs> High, low, soft, whatever, but definitely lower stuff and very soft and intimate things. Um, something that, more by coincidence, was something that I kind of missed doing. Something I haven't explored much. And Tuomas wrote parts where I have, uh, you have to use this completely and go into it entirely and uh, I am very happy with what came out there and, and I think the variety in vocal styles and sounds also by that became very fast and, and, and yeah I'm very proud of it <laughs> and, and happy that yeah I could do do this this way because it's the first time for me I'm singing uh, on an album that like this that I didn't write myself so can Thomas and, and Marco write things that really challenge me, you know, my voice. How does that work? And it came out so fitting, <laughs> amazing. It called for a celebration, and those who were invited got to hear the new material for the first time. 
first impression is that this is going to be a really good album. Uh, obviously, Floor did an amazing job. It's like, I mean, I've heard it for years with After Forever, but this is a new step, and that's one step ahead. This is amazing songs and an amazing voice, and there's two people or two groups of people that are found together. There's Floor and the band, and now that's one band, and it's just amazing. Yeah. It's early, but I'm pretty sure this is going to be one of the albums, if not the album 2015. It was to me, it was completely different to what I expected at first, and it was just a punch in the face. So it, it has really blew me away. So it was great. I'm, I'm really looking forward to the release, and I'm really looking forward to the reaction of the people. All the songs I've listened to so far have if they fucking feel blown the same, me away. Then, so. uh, yeah, they will be blown away directly. It was time to pack up the summer camp, but the adventure continued. Next time, we'll dive into the orchestral parts of the album. Interesting. I think a lot of the Nightwish fans um, are going to really latch onto it because there is much more of a band focus. And I think, um, although I've written a lot of orchestration, I, from what I, I believe is, is that the final mixes will focus on the fact that when the orchestra are heard, the orchestra are big as hell. Okay, uh, but the band are going to shine through in the areas where they need to shine. So, you know, it, it may be quite much more of a successful marriage between the choirs and the orchestra and, and the band. London. London welcomed with rain the eager rockers <laughs> who have once again come to England's yeah, studio. That's what it's like here. Yeah. The choir, rain, orchestral parts, and percussion. And more rain. Let's get in. Welcome to the Angel Studios in London, where we are recording choirs and orchestra and percussion and children's choir for uh, the upcoming album. We already recorded some percussion yesterday, but today they brought out a whole new set of toys. It's an awesome room. Good morning. Good morning. The place was already familiar to many of the musicians, but its majestic appearance never ceases to enchant the visitor. Työskennellään näiden ihmisten kanssa, niin kyllä se on tässä vuosien varrella tullut jo tutuksi, että mitä he osaa tehdä. Et ei se sillä tavalla enää yllätyksenä tule, mutta joka kerta se kyllä jaksaa hämmästyttää ja aiheuttaa ihan... Että se ammattitaidon määrä on jotenkin niin kuikea. Mutta myös se, että jengi selkeästi vilpittömästi dikkaa tästä hommasta. Et meillä on ollut samat tyypit kymmenen vuotta ylikin ja edelleen ne jaksaa tulla näihin sessioihin. Sorry? Best I've ever seen. Perfect. Good. What do you want to start with? You want to do all together? We're starting with... Uh, oh, we're doing it every one together, yeah. All together, right, yeah. Siis ihan uskomatonta ammattitaitoa. Että niin kuin sanotaan näin, että kun eilenkin äänettiin niitä etnisiä perkussioita, niin siinä on kaverita, jotka on soittanut Star Wars-leffoissa. Eli siis sanotaan kaikki Hans Zimmerin niin kuin soundtrackit. Että kyllä siinä aika, tunti itseasiassa aika, aika humpparumpaliksi paikka paikoin. Aika, aika, aika mahtavaa. Niin kuin, että nice t-shirt. Prima pistää äila hallussa. Että Pistät naaman eteen mitä vaan, niin siltä lähtee. Viimeistään kolmas otto on jo hyvä. Despite getting emotional, they still found time for some charity work. But how do they divide the work between the band and the orchestra? Meidän kaikki orkesteri sekä kuorosovitukset koskettimilla soitan sinne kaikki jouset, rassit, puupuhaltimet, niin kuin miene kuulen, että orkesteri pitäisi soittaa. Ja sitten Pip 
kirjoittaa ne orkesterille sopimammaksi. Mutta pysytään mahdollisimman orjallisena sille alkuperäiselle idealle. Ja totta kai me kaikki halutaan tippilaa tästä omaa kädenjälkeä sinne myöskin. Occasionally he'll say to me, just go mad, write what you want, which was like the, go, the, um, the scare tale thing, you know, and like the ghost love score, you know. Um, 90% of my work these days, because he's so, he is so thorough, is in actually orchestrating and taking what he's done, uh, whereas on some of the songs he's maybe have written a string pad. You will listen to the final version, and most of my work has been what we call under the hood. In other words, I've taken his inversions. If I know that he doesn't want to go much higher on the string pad, then I will take that and transpose it for real strings. But obviously, um, you know, he's playing string pads and I have to adapt that to the size of an orchestra, you know, but we work very closely on that. How does it feel when the last missing pieces for the album are finally there? A lot of the Nightwish fans um, are going to really latch onto it because there is much more of a band focus. And I think, um, although I've written a lot of orchestration, I, from what I, I believe is, is that the final mixes will focus on the fact that when the orchestra are heard, the orchestra are big as hell, okay? Uh, but the band are going to shine through in the areas where they need to shine. So, you know, it, it may be quite much more of a successful marriage between the choirs and the orchestra and, and the band. When asked about the secret of the continuing success of Nightwish, the answer comes immediately. Well, he's a genius, isn't he? You know, he's, he does what he does. He's, I mean, he's unique. He is unique in the world of rock composers, and I put him up with the very best, um, you know, streets above the likes of the Rick Wakemans and people like that. So there is no one on the planet that does what he does. There's a few that would like to, but no one comes close. Yeah. In the next episode, we'll return to Finland and continue in yet another studio. Joulukuun vaihtumisen kunniaksi saatiin eilen illalla viimeinen biisi mixattua. Eli kaikki 12 on nyt kertaalleen käyty läpi. Ja alkuperäisesti mukaisesti niin nyt aloitetaan uudestaan. Eli jokainen biisi on nyt mixattu noin 90 prosenttiseksi. Yeah. Tota, lähdetään alusta uudelleen, tässä vielä pari viikkoa säädetään. They are perfectionists, this band, man. Like. Talking about recording, at some point we're bound to hear the terms mixing and mastering. Let's hear an introductory course on one of the most important stages in making an album. Vielä 30 vuotta sitten, niin albumeita äänitettiin sille, että ne mahtui kaikki soittimet 24 raidalle. Nyt tietokoneaikakaudella on mennyt siihen, että raitoja saattaa olla satoja. Normi rockibändi nyt voi mennä vaikka 60 raidalla. Albumin miksaaminen on varmaan hyvin pitkälle sama kuin elokuvan editointi. Meillä on kaikki palaset kädessä, mutta ne pitää saada jonkinnäköiseen tyylikkäisen draaman kaareen sekä balanssiin. With Nightwish, the number of these clips is usually huge. How many tracks are in use this time? No tässä tämä viim- albumin viimeinen biisi, niin tota, siinä oli Alkoi olla vaikeuksia, niin tota, tämä tietokone pyörittää 250 raitaa. Ja tota, sitten kun me avattiin se biisi, niin jossain vaiheessa päästiin yli 600. Niin tota, <köhö> sitten piti alkaa sovittaa niitä raitoja yhteen, että miten sen saa soimaan koko biisi. Over 600 tracks. And exactly what is on those tracks? No, <köhö> siinä on bändi, eli kitarapassa rummut. Sitten lauluraitoja on muutama kymmenen. Sitten on efektiraitoja, kaiken näköistä merenkohinaa ja lintujen lauluja. Ja, tota, orkesteriraitoja on... Onko monta niitä oli? Niitä luontoista tulleita raitoja oli... Oliko niitä yli 150? Oh pelkästään. Et kyllä se pikkuhiljaa sitten kasautuu. So, what kind of equipment should be used to listen to Nightwish music to get the most out of it? 
Totta kai me tähätään siihen, että se kuulostaisi, kuulostaisi niin kuin kaikista laitteista hyvältä, mutta onhan siellä niin paljon sellaista niin kuin alapää jyrinää ja jymähdyksiä, että kyllä se että pääsee maksimaalisen siihen, mitä me on haettu sillä siihen fiidikseen, niin kyllä se vaatii, että on niin kunnon suppari ja jonkunlaiset tota, kohtuu kaiuttimet. Jos kuuntelet läppäristä, niin voi olla, että missä jotain. <laughs> tai iPadilta. The end result of the mixing process is then given to the mastering engineer. Joo, no siis miksauksessa ne tietysti käsitellään satoja raitoja, niin täällä mun tehtävä on enää sitten käsitellä sitä valmista miksausta, eli mä pelkkää stereoraitaa. Stereoraitaa, mutta siis masterointihan on niinku se on sävykorjailua okay, ja dynaamiikka on tykkää, että se on ydinfysiikkaa mun mielestä, se ei ole edes rakettitiedettä. When the album is released, millions of people will hear it. There is one person very close to the Nightwish camp, though, who will not pop the disc in his player. <laughs> Minä? <laughs> Eh. Eh. En ole kuunnellut yhtään levy äh, alusta loppuun kokonaan vaan saapumin jälkeen, kun se, on niinku, kun se valmistuu. Niin en ole kuunnellut sen jälkeen niinku yhtään kokonaista levy alusta loppuun. Enkä tule kuuntelemaan. There you have it. In the next episode we'll run you through the whole process once again, from demos to the finished master and look back on this curious journey we've taken together. You <laughs> can't really use this until the no, album is out. That, that, <laughs> that cannot be sold. That's the first single. <laughs> Nobody can ever see that. After 18 months of hard work, the band now have in their hands Endless Forms Most Beautiful, the forthcoming 80-minute album. What kind of memories do they have from the recordings? Äärimmäisen sujuva, suht helppo biisintekoprosessi. Hauskin nauhoitussessio ikinä. Todella mukavaa Röskön kesäleiri. Täynnä ystävyyttä, toivoa ja Yksi todella ikävä episodi eli tämä päästyminen rumpupallilta, myös tuota päällimmäisenä mieleen, mutta kaikki siinä ympärillä on sikkaa juhlaa. Onhan siinä tullut matkan varrella paljon lisää. Et tota, lähdettiin kuitenkin, niinku, no se mitä oli kuullut, oli kuullut Tuomaksen koneen demot, oman demot tietysti ja muuta tollain, ja niitä pantiin kimppaa ja muuta tollain, ja niinku, lähdettiin kuitenkin rakentaa sitä, niin kuin huomattaisiin enemmän peruspalaa sitten, ja sitten, että miten paljon se on matkan varrella niin kuin saanut lisää sfääriä, syvyyttä ja erilaisia elementtejä, niin onhan sitä tosiaan, sitä on tullut paljon. There were quite a few big days during the recordings, but these mid-January days at Finvox Studios Helsinki still felt very special. Nämä päivät on niitä viimeisen päälle ikimuistettavia päiviä. Kyllä koko bändi nauttii tästä, että nyt viimeinkin se on valmis. Sille ei enää tarvitse tehdä mitään, me halutaan tehdä sille mitään. Se on just sellainen, niin kuin me kaikki halutaan sen olevan. Ja tota, nyt saadaan seurata ensimmäistä kertaa, kun muutkin sen kuulee. Niin kyllä siinä tuntee sellaista tervettä isällistä ylpeyttä. In all objectivity, I think it's the best night we shall ever. I really do. Um, it, it truly is like reading an epic book or watching a, a monstrous huge film and uh, that last piece which runs in over 24 minutes it truly is something else journalists from all over europe came to have a first listen to the album what did they think of endless forms most beautiful basically i'm nearly speechless because uh, this album is 
just amazing in its scope in every respect, musically, from the content, from the making, from the production. Um, to keep a long story short, fantastic. Mä merkkasin tuonne paperia takapiisin kohdalla, että nyt on niin selvä, että Flora on paras. Ja se on oikeastaan tullut jo keikoilla esille, mutta nyt se niin varmistuu lopullisesti. No onneksi oli nähnyt Daami muutaman kerran jo lavalla ja tiesi, että mihin nainen kykenee, niin ihan siis huikee. Että kyllä kaikki odotukset, mitä oli, niin ehdottomasti lunasti kyllä tällä levyllä. Uh, well, Flora certainly fits in right away very easily. She's, she's completely coping with that very well. Um, it's very distinctively Nightwish. It's uh, it's not going to uh, leave the fans disappointed. All the things that you want from them are there. Um, the last song is something a little bit different. I haven't heard anything like that from Nightwish before. It's very ambitious. It's very varied. There's an awful lot in there. There's going to be some big surprises, and it's probably the best thing I've heard from Nightwish. Excellent. We'll be back later as the story of Nightwish continues. I'm looking forward to the response from the fans as well. I'm looking forward to how people react to it. Ensimmäisenä tulee meille suuri kiitos, että tämä odotuksen määrä on näin valtava. Se on ihan karma, että jos ketään ei kiinnosta. Että tuota, no, no worries että about that. Pari kiitoksia kärsivällisyydestä ja kiitoksia intohimosta ja uskollisuudesta. February 13th was a special day for the band, and for the fans as well. That was the day when the first single from the new Endless Forms Most Beautiful album was released. And as we all know by now, the first single was Elan. But was that the original plan? Valintahan oli tosi helppo siinä mielessä, että se oli ensimmäistä tota, Hattulan demotussessioista, mikä tehtiin Teron kanssa, niin se oli ihan selkeä, että se tulisi olemaan tämä Idi Maru. Eli levyn kahdeksas biisi, mutta sitten oltaisiko me pari-kolme viikkoa treenattu bändin kanssa tuolla Röskossa ja sitten Marko ja Troy lähestyi varovasti, että olisiko se kuitenkin tää ilään, että tässä on semmonen niin mukavan haikea meininki kertsissä ja tää on paljon, Marko sanoi, että on paljon parempi biisi hänen mielestä, että vaihdetaanko ja siinä vaiheessa me oltiin tehty jo videokäsikirjoitusta ja kaikenlaista muuta suunnittelua nimenomaan tämän toisen biisin pohjalle, että Mä mietit, että pystytäänkö me tässä vaiheessa vielä vaihtaa aikaa sinkkuun. Hyvin pystyttiin. Ja oikeassa oli. It was the prime candidate for a single. I think when we, we started rehearsals uh, with the songs, there were three uh, in line as the first single, and Ilan just hit us all as being perfect for the first single. Leaving the demo version behind and going back to 2015, what makes a good single? Mistä sen tietää, että tämä on se single? Mitä mitä single biisistä pitää löytyä? En mä näköjään tiedä. Pitääkö sinulta muuta? It's generally something that is instantly accessible, instantly hits the person on first listen. That's the main element for a single, but that doesn't necessarily mean that. The rest of the album is going to follow follow suit, which it certainly does not. It's good they get on so well together. I don't see any arguments or. The video for this song was shot in 11 days in eight different locations. The idea was to bring abandoned places back to life and simply celebrate the beauty of life itself. Uh, again, it's nice to be surprised. 
and I was really surprised how brilliant it is. It's really, really brilliant. And uh, Ville has done a just sensational job on it. Aivan, aivan huikea tekemään. Niin kuin äsken sanoin Villelle, niin aihe on todella vaikea saada tollanen toimivaksi. Sillä tavalla, että sitä videosta jäisi katselijalle positiivinen, hyvä mieli, laittaisi leveän hymyn kasvoille ilman, että se tuntuu missä vaiheessa vitsillä. Ja se on just sellainen. That's all for now. More clips from Nightwish Cam soon. I'm going to leave it there for part one. I need to go and freshen up. I need to go for. I need to go for a piss. <laughs> but I'm going to be back with uh, part two. And um, I will see you then.